Sí. Bueno, muy bien, buen día entonces eh, a toda la audiencia y al iniciar esta, esta conferencia que hemos llamado aquí a la Casa del Obispado es para informar a todos lo que ya sabemos por fecha de calendario, el próximo día miércoles 13 es eh, el miércoles de ceniza, inicia el tiempo de cuaresma. El tiempo de cuaresma es un tiempo penitencial, que sea tiempo penitencial quiere decir que es un tiempo de reparación, no es un tiempo triste, ¿no? A veces uno confunde el tiempo penitencial con cierta tristeza o dejadez, y todo lo contrario. Es una esperanza viva, alegre, gustosa de saber que vamos a llegar a la Pascua, pero para eso nos tenemos que preparar. Y nos preparamos como eh, limpiándonos, este, dejándonos purificar en el Señor y, por cierto, eh, alentando esa vivencia de, de gozo del alma, es decir, cómo una persona debe crecer en la vida espiritual. La vida espiritual no significa que no eh, incumba a toda la persona humana, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces, vivir en el Espíritu Santo nuestras realidades cotidianas. Entonces, ¿cómo hacer que el inicio de la cuaresma, con todas las reacciones que hay y con todas las preocupaciones que, que hay, quién, quién tiene más que otros?, sin embargo, poder vivir de una acción espiritual. Entonces, por eso nos tenemos que preparar y la Iglesia sabiamente sostiene de los inicios el, el tiempo de la cuaresma, signo de los 40 años de camino del desierto, 40 días de preparación para este, encontrarnos en el Señor que nos concede lo que nos ha prometido, que es toda su vida. Entonces, si somos donados de la vida eterna, de la vida de Dios, esa es la vida eterna, entonces tenemos que vivir en él. Entonces se nos invita a esto, a hacer un camino de inicio. Para hacer un camino de inicio, de reparación, de purificación, nos es necesario vivir particularmente los días más fuertes, que eso no nos puede faltar de modo alguno, y, es, y el inicio es, es fundamental. Miércoles de ceniza. El próximo día miércoles es eh, 13 de febrero, es miércoles de ceniza, cada uno en su parroquia, cada una de las personas acudan, eh, los que no saben todavía sepan exactamente y procuren saber el horario de la misa, el horario habitual, y participar el inicio de la cuaresma, sabemos tiempo penitencial, significa esperanza, la alegría de sabernos salvados en Cristo, pero para eso nos preparamos, estamos dispuestos para que Él pueda sí vivir y este, concedernos la salvación a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar en la Catedral Basílica al comienzo de la cuaresma? Sí, al comienzo de la cuaresma, eh, este mismo miércoles eh, eh, de cenizas, eh, eh, en la Catedral, el Obispo va a presidir la misa de 21, ¿no? entonces a las 9 de la noche. De manera que este, en todas las parroquias, el horario que tenga misa, algunas 19, otras las 20, en la Catedral es a las 21, eh, puedan celebrar la misa, que es la acción de gracias de toda la Iglesia a, a, al ofrecimiento de Cristo Jesús, que se sacrifica eh, entregando su vida por nosotros, esa es cada Eucaristía agradable al Padre. Entonces comenzamos con los tres pilares fundamentales de la cuaresma, que son entonces eh, eh, la oración como fruto permanente, vivo de, de nuestra fe, y que se debe alimentar con el trato permanente con Dios, así oramos y, y disponer nuestro corazón. ¿No? Porque la oración no es tan solo cuán, qué le digo yo a Dios, sino más todavía qué me dice Él a mí. Entonces, ¿cuánto dispongo de mi corazón a escucharlo? Y luego también, este, en el, el tiempo de cuaresma nos prepara todos los 40 días a vivir la Semana Santa, con eh, ayuno, se nos invita al ayuno, el ayuno que significa nuestro, también nuestra propia disposición a evitar ciertas cosas que pueden manifestarse como, como prescindibles, ¿no? es decir, cosas que por ahí hacemos de más y decimos no, o a veces gastos, dice no, no es tanta cosa, ¿por qué? porque yo puedo este, frenar un poco este, mis ciertos apetitos, deseos, gustos, e ir este, cediendo más bien tiempo y lugar a las acciones de, del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, y también, además de ¿no? esta oración y ayuno, o abstinencia, inclusive pedir también la ayuda a los demás. 
todo esto redunda beneficio de otro. Debo, debo que ocuparme y preocuparme por hacer efectiva ayuda a algunas personas, que no sean más necesitadas. En el marco de la ceremonia litúrgica se impone, digamos, la ceniza en la gente de cada... Sí, sí. Entonces se impone la cabeza, entonces la ceniza es un signo de, de, nuestra, de nuestra condición eh, necesitada de Dios. Eh, somos, este, hemos de crecer en la humildad y por lo tanto saber que necesitamos de Él y de hecho también de reconocimiento de nuestras limitaciones. De modo tal de que, por eso se nos dice y se nos pide que nos convirtamos, convertirse en un cambio de corazón. Entonces tenemos que tener realmente una actitud nueva y renovada cada año.